если вдруг что-то потрогал перчатками, то вот эта жидкость обрабатывает руки и сухой салфеткой ну, излишки снимает. Тоже должен быть как рефлекс у мастера. Всем привет! Меня зовут Елена Нечаева. Я сейчас расскажу о средствах дезинфекции, вообще с чего мы начинаем процедуру. Во-первых, вы готовите ваши инструменты. Вы поточили карандаш. И перед началом работы есть вот такие средства, их много разных фирм выпускают, у всех разные названия, но смысл один – это кожный антисептик. Во-первых, вы им обрабатываете в процессе работы руки перед тем, как начать рисовать эскиз, допустим, потому что я не люблю рисовать эскиз в перчатках, я как-то плохо чувствую, поэтому я рисую всегда голыми руками, ну и вообще, в принципе, эскиз рисовать я не вижу проблем голыми руками, если они помыты и еще и обработаны кожным антисептиком. Потом, перед началом работы с клиентом, как уже практический рефлекс, поточили карандаш и протерли карандаш. И пошли рисовать уже, ну, в принципе, всю ту зону, которую вы трогаете, которая работаете. Поэтому также точно и с тенями. Если вы начинаете работать, обработали, можно запшикать прям кисточку, тоже обработать ее антисептиком. Конечно, весь цвет не уберется прям полностью, но опять-таки это средства для рисования, которыми вы работаете по неповрежденной коже. Поэтому ничего страшного тут нет. Вот этого вполне достаточно для обработки ваших инструментов. Если вдруг мастер в процессе работы, допустим, ну, встал что-то взять, он, по идее, должен снять перчатки. То есть правильная его реакция – это снять перчатки, положить их на столик и чистыми руками пойти налить пигмент, ответить на звонок телефона или встретить другого клиента, потому что он дотрогивается до кучи вещей, которые не должны, быть, не должны контактировать с физиологической жидкостью клиента. Если вдруг он забылся или что-то потрогал, или ну, вот, что-то потрогал перчатками, то вот эта жидкость, ей он а, обрабатывает руки, то есть прям хорошо, и сухой салфеткой ну, излишки снимает. Это тоже должен быть как рефлекс у мастера. Перед началом работы, особенно если это брови и если это лето, обработать кожным антисептиком, ну, он не срабатывает так, как нам нужно. Я обезжириваю кожу чаще всего, потому что проще рисует карандаш, он не ложится комками, такой линией, как маркер. Поэтому обычный какой-нибудь любой спиртовой лосьон поможет вам обезжирить брови, либо внешнюю часть губ тоже можно. Ну, на губах и на веках чаще всего используем либо хлоргексидин, тоже, ну, хлоргексидин знают все, это аналог мироместина, в принципе, но хлоргексидин стоит 10 рублей, он стоит у каждого косметолога на столике. На ватный диск и протираете зону работы. На глазах можно. Ну, есть еще много кожных антисептиков, слабых именно для обработки кожи лица и рук. Можете ими пользоваться. Это то, что касается работы на самой коже. Да? И есть еще антисептики, которые должны быть у каждого мастера, который работает, в принципе, с поврежденной кожей. Они обычно, это не для рук антисептик, более того, он не должен попадать на кожу, потому что он невероятно просто чудовищно мощный, концентрированный. И на них на всех написаны ну, зоны, на которых мастер, в принципе, должен работать этими антисептиками. То есть вот этим антисептиком обильно заливается все, до чего дотрагивался мастер после клиента, во время процедуры, ну и в промежутке между клиентами. То есть это лампа, это кушетка, это все инструменты, которыми он работал, ну, те, которые не одноразовые. Одноразовые, естественно, утилизируются правильным способом. То есть вот эти спреи, они продаются в э, магазинах, которые снабжают космет косметологию, стоматологию, то есть тут э, перечень э, микробов, всяких бактерий, вирусов, которые уничтожает он. Заливается все им. Э, поверхность стола, поверхность кушетки, стул. Лампа, полностью лампа, хоть она и была в барьерной защите в процессе работы, но обязательно все равно заливается, вдруг где-то мастер дотронулся. Вот такие средства, они должны быть у каждого мастера. А, на мой взгляд, без них работать просто невозможно. Они очень доступны, продаются везде, спокойно покупаются, не дефицитные. Вот примерно, просто разные названия. Всем спасибо за просмотр. 
Всем пока.